വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലോം ലേണിംഗ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതും ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വന്റി മാർക്സ് ഷുവർ ആക്കി തരാനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാരൻ ഗെയിം ആ കോളൻ ഗെയിം ആൻഡ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയിം ആ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഇഷ്യൂസിലെ മൂന്ന് ടിഷ്യൂസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ത്രീ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി പീസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ടേബിൾ നമുക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ പാരൻ ഗെയിം ആന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലാസ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ കംപ്രൈസസ് എ തിൻ സെൽ വോൾ ചെറിയ സെൽ വോൾ ആണ് എന്താ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹെമി സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് പെക്ടീൻ ആൻഡ് കംപ്രൈസ് അൺഈവൻ സെൽ വോൾ അൺഈവൻ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സെൽ വോളിന്റെ സെൽ വോളിന്റെ കോണറുകളിൽ എന്താണ് ഈ കോണറുകളിൽ എന്താ തിക്കനിങ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കോണറിൽ തിക്കനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോളൻ കൈമയാണ് അവരുടെ സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എമ്മി സെല്ലോസ് ആൻഡ് പെക്ടൻ വെച്ചിട്ടാണ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരൻ കൈമ സെൽസ് കാണാം സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിഗ്നിൻ ആൻഡ് കംപ്രൈസ് തിക്ക് ആൻഡ് ഹാർഡ് സെൽ വോൾ ആണ് സെല്ലിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് തിക്ക് സെൽ വോൾ നമുക്ക് കാണാം അതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ ത്രീ മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഡയഗ്രാം കൂടെ വരച്ചാൽ best okay second question identify the type of tissues in the following skin bark of tree bone lining of kidney tubule vascular bundle or onilum ulla type of tissue aanu nammal identify cheyanadu app nokka skinil nammal kaanunnathu nammude epithelium aanu squamous epithelial tissue aanu the സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ കാണാം ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രീ ബാർക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് കോർക്ക് സെൽ ആണ് അല്ലെ എപ്പിഡർമൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കോർക്ക് ടിഷ്യൂ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണാം ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബോൺ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് ഓഫ് കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി പഠിച്ചതാണ് എന്ത് ഹിബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരൽ ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കിഡ്നി ലൈനിങ്ങിൽ കാണുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോംപ്ലക്സ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് അവിടെ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയ ബൂത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ടിഷ്യൂസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ അടുത്ത ത്രീ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആക്ടീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് പെർമനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ആർ ഡിറൈവ് ഫ്രം മെരിസിംഗ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഡിവൈഡ് അല്ലെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് അവർ മെച്ചുവർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല cells are undifferentiated permanent endana they are fully differentiated complete ayu differentiation kazhinja aalkar anandha nammada permanent tissue then cells are small and isodiametric cells nu parayum endana valare small aanu isodiametric ore shape il aayittana nammal meristematic tissue kaana ennal permanent tissues ilekku verumbodho variable aanu pala shape ilum size ilum namukku kaanan pattum intercellular spaces are generally absent avarku intercellular spaces illa avaru continuous aayittu ingane divide idondi irikkana aduthathu വിസിബിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്പേസസ് ആർ സീ നമ്മൾ പാരൻ കീമയിലൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാക്യൂൾസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് മെരിസ്റ്റമിനൽ ടിഷ്യൂസിൽ വാക്യൂൾ ഉണ്ടാവില്ല പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസിൽ വാക്യൂൾ ഉണ്ടാകും മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ ആർ അറ്റ് ഹൈ റേറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ ലോ റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് മെരിസ്റ്റമിനൽ ടിഷ്യൂസിൽ ദെൻ ദ സെൽ വോൾസ് ആർ തിൻ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിൻ ആണ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വോൾ നമുക്ക് കാണാം പാരൻ കീമയിലെ പോലെ തിൻ സെൽ വോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ
they have only small amount of cementary material between them and almost no intercellular space intercellular space nammal adhigam kaanunnilla epithelial cells may be squamous cuboidal columnar in shape may be arranged in single or multiple layers single allengil multiple layer light namuk endu kaanan pattum ee oru idu kaanan pattunnadana Name the tissue present under the skin are arranged in a pattern of layers. Now, we have to say, Name the tissue present under the skin. Skin in the ideal, we have to say, tissue is the same question. That is our stratified squamous epithelium. Two, we have to say, Any one location in our body which by ciliated epithelium. Ciliated eye-tool epithelium. Ciliated eye-tool epithelium. Where do we have to say? Ciliated സീലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിത്തിയിലും നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നു എന്നാണ് വൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ആണ് നെയിം ദ എപ്പിത്തിയിലെ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ആസ് പില്ലർ ലൈക്ക് ടോൾ സെൽസ് പില്ലർ പോലത്തെ ടോൾ സെൽസ് കാണുന്നതാണേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പില്ലർ ലൈക്ക് ടോൾ സെല്ല് കാണുന്നത് അത് കോളം നാർ എപ്പിത്തിയിലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൗ എപ്പിത്തിയിലും ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം അണ്ടർലൈൻ ടിഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എപ്പിത്തിയിലും ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം അണ്ടർലൈൻ ടിഷ്യൂ ബൈ എഫ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഫൈബ്രസ് ബേസ്മെന്റ് മെമ്പ്രൈൻ ഒരു ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ്മെന്റ് മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ടാണ് അവർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എപ്പിത്തിയിലെ ടിഷ്യൂ എന്താണ് എപ്പിത്തിയിലെ ടിഷ്യൂ നമുക്കറിയാം ദ ആർ ടൈറ്റ്ലി പാക് ആൻഡ് ഫോംസ് എ കണ്ടിന്യൂ ഷീ ദ ഹാവ് നോ ഇൻഡസെല്ല സ്പീസസ് ആൻഡ് അതിന് ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓ സെക്രേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് എപ്പിത്തിയിലെ ടിഷ്യൂസിന് പറയാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഫൈവ് മാർക്ക് ഈസി ബേസി ആയിട്ട് കിട്ടി അടുത്തതും ഇതാ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് റീഡ് ദ പാസേജ് ഗിവൻ ബിലു ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽ കോൾഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ടിഷ്യൂ കണ്ടെയിൻ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആർ ഗിവൺ നമുക്കിവിടെ സ്കെലറ്റൽ സ്മൂത്ത് കാർഡേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മസ്കിൾ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളത് ഈ മൂന്നിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഷേപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് അമെങ് ദ ഫോളോയി മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് വിൽ നോ ഇൻഫർമേഷൻ table identify which of the following cannot be a function of this muscle അപ്പൊ സ്മൂത്ത് മസിലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ എലിമെന്ററി കനൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ബോഡി ആൻഡ് സ്കിലറ്റൻ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ നമുക്കറിയാം സ്കിലറ്റൽ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിലറ്റൽ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റൻ മസിൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സ്മൂത്ത് മസിലിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ദൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ ബി കോൾഡ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ മെനി സിംഗിൾ ഇൻ ദ സെന്റർ എന്നാണ് മെനി ഉള്ളത് ഏതാണ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിൽ നമുക്ക് മെനി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കാണാം മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ വോളന്ററി മസിൽ വോളന്ററി നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആവുന്ന ഏതാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ പറ്റുമോ ഇല്ല കാർഡിയാക് മസിൽ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓൺലി സ്ട്രേറ്റഡ് മസിൽ അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റഡ് മസിലിന് മാത്രമാണ് വോളന്ററി മസിൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മിസ് വീണ്ടും വരാം അപ്പൊ അതുവരേക്കും ബായ് 